Hello students. Fourth semester complementary physics. We will important questions. We will discuss the paper on electricity, magnetism, and nuclear physics. We will discuss the chapter electrostatics, current electricity, and magnetism. We will discuss the important questions. The electrostatics is one of the most important things that we have to do with this. Very important that you have missed the topics of this topic. That is not the case. We have to do with electrostatics. What is electric charge? What is electric charge? What is its properties? Conservation of charge. Pinnya lalu lagi ada Coulomb's law, mana Coulomb's law ini vector form, dekat pelajari ceri kaya force between two charges, mana Coulomb's law ini warna, ini expression, mathematical expression pelajari ceri kaya, adale epsilon zero ini kaya unit yang dah nampu ceri kaya, mana lalu karya yang lalu kita ceri kaya. Pinnya lalu, ini electric field yang dah nampu mana, electric field ini equation, E is equal to E is the force per unit charge jangan, apam, aduh, apa yang kita, aduh, ini derivation ni itu beri mana, aduh, aduh, expression beri mana, dengan ni jangan, electric field is limit of q q zero ten to zero f by q zero, angin ni ikhlas, aduh, equation, mana lagi ada, force jangan, per force, force felt orang unit charge jangan electric field ni lada, apa yang kita, aduh, aduh, ini cepat short question ni itu kecuh dikit. Pinnya berenda karya superposition principle important jana superposition principle sahaja ni cerdik yang orang common ada tu question ni, ha, mana sahaja ni, apa itu cerdik ya? Pinnya ni lada electric potential ni dah na, ni lada karya, eh, apa ni lada dah na field lines, sorry field lines and properties, ada orang yang important dah na field lines, yang ni orang ni orang ni kita start ni, properties selalu, one two three four ni lada lada record sahaja, ni ada dua markan ni, kaya ni kita ni ada properties yang ni lama field lines ni perlu lalu tu perhatikan. Penuh dengan ciri citra mereka ni mara ni rikan. Field lines positif charge mana, perhati kita boleh no negatif charge lek no ulat negatif charge je end end sin negatif charge, angan ni lagi orang orang. Pen ah orang orang lek ni tu figure sekarang waktu rikan. Penuh potensi energi yang dah ni, tu potensi energi yang dah ni lalu tu ah expression. Adun de derivation, adun sahaja mana cody ke arah ni, adun paragraph pasti ni cekar cody ke yang sahaja dalam lah, ni electric potential energy. Apa tu? Nampaknya kita, pinnya ada mana electric potential beri ni dah, electric potential V is equal to one by four pi epsilon zero summation I Q I by R I, R expression beri ni kalau yang kalau kan, nampaknya kita, potential difference ada mana dalam, nampaknya kita. Aduh, expression sum, aduh lah, nuk months like tu, ke, baca tu, ke. Pin relation between electric field and electric potential. Aduh, orang tuh ikhnan. That is negative gradient of potential ni kaya na. Aduh, ni kalau simple expression ni, ni kalau E is equal to minus dv by dr. Aduh, aduh, itu important dia tu lalu result tu, ana. Aduh, baca tu, ikhnan. Mereka bandai tu baca tu, ikhnan. Aduh, short question ni, tu ke, cody kaya. Electric field is a negative gradient of potential. अदर माइनस टीवी बाय डी आर नल्ला पिन्ने अल्ला द एक्यू पोटेंशियल सरफेस है ना इंदर ने एक्यू पोटेंशियल सरफेस नल्ला उससे नंदा वा पिन्ने अल्ला द इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंदे निंगले इलेवाटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ने वो किंबा फिगर उन गुड़े इंदे गुड़े पढ़ अब अदले 90 डिग्री आहाँ ते एंगल डिपेंडेंस अब तक तो मैंने सिलेक्ट किया है। फिर ना नर्बंद आइटम और जस्ट जेकियन तो जारी किन्ह अलग करे बोलें पढ़ सी रिकेंडरी का आया ना गोस्लो। गोस्लो आने टे एप्लीकेशन इन द आयाल उरी कुछ ना दिन प्रदेशी क्या गोस्लो ने डेरिवेशन पढ़ी क्� Pine electric field intensity due to infinite non-conducting sheet of charge. Adalah sigma by two epsilon zero ni kita ni. Ada derivation. Pine field intensity between two parallel plates. Adalah dua parallel conducting plates ni. Ada ke sigma by epsilon zero ada ke field intensity ni lagi orang orang. Adakah? Adalah lama pada nampak dah itu pergi lagi kan? Pine 
അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള പഠിക്കുക കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പാക്കോ ഫാരഡ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോ ഫാരഡ് എത്രയാണ് പിക്കോ ഫാരഡ് എത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററും ഫെറിക്ക കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫീ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മീഡിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് സ്ലാബ് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളത് കണ്ട ബിഹേവിയർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് അത് നോക്കണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ എത്രയോ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആ പിന്നെ ഇതും കൂടെ എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയറിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഓണെ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ അതും ആ അതായത് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ സീറോ എ അതൊക്കെ ചിലപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേർത്ത് എസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നും പിന്നെ അതേപോലെ എനർജി സ്റ്റോർഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ക്യു വി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഈ പോർഷൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ പെർപ്പിൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ജെ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ വി ഡി അത് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ തന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിഷൻ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം വാട്ട് ഇസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഈ എക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ടേംസ് എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൽ ഇപ്പം ജെ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ വി ഡി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എന്താണ് ഇ എന്താണ് വി ഡി എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ അത് മാത്രമല്ല ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഓം സ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓം സ്ലോവിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ പിന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഡ്രിഫ്റ്റ് റിലാക്സേഷൻ തമ്മിൽ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതുപോലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഈ ആ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻ ടു ടോ അതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമിലുള്ള തമ്മിൽ റിലേഷൻ അതിൽ സ്മോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ എം ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടോ ഇസ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം ഓരോ ടേംസും പിന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈം പോലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പഠിക്കണം അത് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടു അതിലും എം എൻ ഇ ടോ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ
എന്താന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസും കുറച്ച് എണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓർത്ത് വെക്കണം അതെന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക എന്താ വാട്ട് ഇസ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഗീവ് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് കാണാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാത്രം എന്താന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടാവും വൺ മാർക്കും വൺ മാർക്കും ആവാം അപ്പം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പിന്നെ മേസിനർ എഫക്റ്റ് എന്താന്നുള്ളതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക മേസിനർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എന്ന സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് മേസിനർ എഫക്റ്റ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഗാൽനോമീറ്റർ ആണ് ഗാൽനോമീറ്ററിന്റെ കൺവേർഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് ആ മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആ മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യു ഹാറ്റ് ടു കണക്ട് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ അല്ലെ അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ യു ഹാറ്റ് ടു കണക്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എസ് ആണ് ആ മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ റെസിസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എസ് നേരും ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ആ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പ്രാക്ടിക്കലിലും അത് ഉപകാരി ഉപകരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഡയഗ്രൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കാം എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് പഠിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കരി പോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കരി പോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി വീസ്റ്റോൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ വീസ്റ്റോൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് കരി പോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കരി പോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അൺനോൺ റിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് റോ ഇൻ ടു എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ അപ്പൊ അതും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോപ്പിഷന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ളതാണ് അത് ഗ്രാഫ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ സീറോ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി വിൽ ഗീവ് യു ആൽഫ ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് വെൻ യു പ്ലോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം വിത്ത് എക്സ് ആക്സ് അപ്പൊ താരതമ്യേന ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ കാര്യ പോസ്റ്റർ ഫീഡ് അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിങ്ങും അതിന്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫിലോസിറ്റി റിലാക്സേഷൻ ടൈം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓർ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വിൽ സി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി ചാപ്റ്റർ മാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് അത് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സും മാൻമെയ്ഡ് മാഗ്നറ്റ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ മാറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു
അത് ഓർത്തിരിക്കണം മ്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കൈ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു ഈ ഒരു ഇന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനോ അതിൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്നുള്ളതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ആയി എന്നുള്ള ആ ഈ റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഡയാമാനറ്റി പരാമാ പരാമാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെറോ മാനറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും അതിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴെണ്ണം പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക ഇത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യത്തിനുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണോ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് സോറി ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസസ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് ഐ ടി ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഹിസ്റ്ററിസസും ബി എച്ച് ഫാവും എങ്ങനെയാണ് മാനിറ്റൈസേഷൻ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഡി മാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രാഫ് വരച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓ ടു എ ഓ ടു ജി അങ്ങനെ 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 ഓരോ ഓരോ പാർട്ടും കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിസ് ലൂ ലോസ് എന്താണെന്നുള്ള ഇത് നോക്കണം പിന്നെ പെർമനൻ പെർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മൻ കൃത്യമായിട്ട് മാൻ പഠിക്കുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനറ്റോമീറ്റർ എന്താണ് ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനറ്റോമീറ്റർ വിത്ത് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടാൻജൻ ലോ അപ്പം ടാൻജൻ ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ടാൻ എ ടാൻ ബി ടാൻ സി പൊസിഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടാൻ എ പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനറ്റോമീറ്റർ വെക്കുന്നത് മാനറ്റ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ റിസൾട്ട് ഇൻ മാനറ്റി ഫീൽഡ് കാണാണ് അല്ലെ മൊമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാനറ്റിക് മൊമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ചെയ്യണം പിന്നെ ടാൻ ബി പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനറ്റോമീറ്റർ എങ്ങനെയാ വെക്കേണ്ടത് മാനറ്റ് എങ്ങനെയാ വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ടാൻ സി പൊസിഷനിലും മാനറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനറ്റോമീറ്റർ എങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ഇൻ അല്ല സോറി എന്താണ് മാനറ്റിക് മൊമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അവസാനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് സേർസ് മാ സേർസ് വൈബ്രേഷൻ മാനറ്റോമീറ്റർ വർക്കിംഗ് ചോദിക്കാം ഇത് ഈ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം എസ് ഐ ടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് ടാൻ എ ടാൻ ബി പൊസിഷൻസ് എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതായത് മൊമെന്റിന്റെ റെഡിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാനറ്റ് വെക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനറ്റോമീറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാനറ്റ് എങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ഇൻ മാനറ്റി ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പറയേണ്ടത് ആ അതൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെയുള്ളത് ടാൻജൻ കാലിനോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ടാൻജൻ ലോ ഇൻ മാനറ്റിസം പഠിക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് തിയറി പഠിക്കണം റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ടി ജി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും മാനറ്റിസം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിസസ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനറ്റോമീറ്റർ ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും ബേസിക് കാര്യത്തിൽ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാ വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇത്രയോ ആണ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു